ఇప్పుడు మీ జుట్టు రాలడం పూర్తిగా తగ్గిపోతుంది క్రిస్మస్ బీ ఫాల్ క్యూర్ మిరాకిల్ హెర్బల్ హెయిర్ ఆయిల్ తో హాయ్ హలో నమస్తే వెల్కమ్ టు సుమన్ టీవీ నేను మీ శ్రీ అనుష సో బ్రెయిన్ స్ట్రోక్ అంటే చాలా మంది ఇది ఒక కార్డియాక్ ప్రాబ్లం అనుకుంటూ ఉంటారు అవేర్నెస్ క్రియేట్ చేయడానికి సో ఈరోజు మేము ముందుకు వచ్చేసాము బ్రెయిన్ స్ట్రోక్ ప్రతి సంవత్సరం అక్టోబర్ ఇరవై తొమ్మిది మేము జరుపుకుంటారు అండ్ ఈ ట్వంటీ ట్వంటీ ఫోర్లో బ్రెయిన్ స్ట్రోక్ యొక్క అజెండా ఏంటి ఇది కనుక నెగ్లెక్ట్ చేస్తే ప్రాణాంతకే ప్రమాదం అని చెప్తున్నారు నిపుణులు సో బ్రెయిన్ స్ట్రోక్ రాకుండా ఉండాలంటే ఎలాంటి జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి మన ఆహారపు అలవాట్లో ఎలాంటి మార్పులు చేసుకోవాలి సో ట్రీట్మెంట్ విధానం ఎలా ఉంటుంది సో ఈ టాపిక్ గురించి డిస్కస్ చేయడానికి ప్రజెంట్ మనతో పాటు ఉన్నారు ప్రముఖ కన్సల్టెంట్ న్యూరో ఫిజిషియన్ స్ట్రోక్ అండ్ మూవ్మెంట్ డిజార్డర్ స్పెషలిస్ట్ డాక్టర్ శశిధర్ గారు ఉన్నారు మెడికవర్ హాస్పిటల్స్ నుంచి మరి సార్తో మాట్లాడి కమ్యూనిటీ డీటెయిల్స్ తెలుసుకుందాం నమస్తే సార్ నమస్తే అండి అసలు స్ట్రోక్ వచ్చిన వాళ్ళ జీవితం ఎలా అయిపోతుందంటే మంచానికే పరిమితం అయిపోతున్నారు కొంతమందికి హెమీ ప్యారాలసిస్ అయిపోతుంది మాట పడిపోవడము చేతులు కాలు పని చేయకపోవడం సో అయితే రేపు స్ట్రోక్ అవేర్నెస్ డేకి జరుపుకుంటున్నాం కాబట్టి ట్వంటీ నైన్త్ అక్టోబర్గా సో మనం తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలు ఏంటి అసలు స్ట్రోక్ ఎందుకు వస్తుంది ఒక్కసారి రీజన్స్ ఏంటో చెప్పండి సార్ యా అంటే ఫస్ట్ స్ట్రోక్ స్ట్రోక్ అంటే చాలామంది యూజువల్గా సొసైటీలో స్ట్రోక్ అంటే కొందరు హార్ట్ ది అనుకుంటారు కొందరు బ్రెయిన్ ది అనుకుంటారు ఓకే సో హార్ట్ని హార్ట్ అటాక్ అని అంటారు స్ట్రోక్ బ్రెయిన్ స్ట్రోక్ ఓకే ఈ స్ట్రోక్స్లో డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఉంటాయమ్మ సో ఫస్ట్ స్ట్రోక్ అంటే ఏంటి సో బ్రెయిన్ మన బాడీని మొత్తం కంట్రోల్ చేసేది బ్రెయినే సో బ్రెయిన్లో ప్రతి మన బాడీ ఫంక్షన్కి సంబంధించి మన బాడీ పార్ట్స్ ఎలా ఉంటాయో వాటిని రిప్రజెంట్ చేసే ఏరియాస్ ఉంటాయి సో ఆ రిప్రజెంట్ చేసే ఏరియాస్లో డ్యామేజ్ ఏమైనా ఉంటే అది చేసే పని అయిపోతుంది సో సపోజ్ సడన్ బ్రెయిన్కి ఏదైనా డ్యామేజ్ అయ్యింది ముఖ్యంగా రక్త ప్రసరణ తగ్గిపోవడం వల్ల లేకపోతే రక్తనాళం చిట్టిపోవడం వల్ల స్ట్రోక్స్ యూజువల్గా వచ్చేటివి సో అప్పుడు ఆ ఏ ఏరియాని అయితే డ్యామేజ్ అవుతుందో ఆ ఏరియా రిప్రజెంట్ చేసే ఫంక్షన్ మనకు పోతుంది యూజువల్గా మనం చూసే ఈ స్ట్రోక్స్లో వన్ సైడ్ యూజువల్గా పెరాలసిస్ చూస్తుంటాము చెయ్యి కాలు పడిపోవడం కొందరికి చెయ్యి మాత్రమే పడిపోవడం అట్లా ఉంటుంది సో మన బాడీలో మ్యాక్సిమం కేసెస్లో అంటే నైంటీ నైంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ కేసెస్లో రైట్ సైడ్ బ్రెయిన్ని లెఫ్ట్ సైడ్ బాడీ కంట్రోల్ చేస్తుంది లెఫ్ట్ సైడ్ బ్రెయిన్ రైట్ బాడీని కంట్రోల్ చేస్తుంది సో ఆపోజిట్ ఉంటుంది అన్నట్టు ఆపోజిట్ రైట్ సైడ్ బ్రెయిన్ లెఫ్ట్ బాడీని లెఫ్ట్ సైడ్ బ్రెయిన్ రైట్ బాడీని కంట్రోల్ చేస్తుంది ఓకే సో ఇందులో టైప్స్ స్ట్రోక్స్లో రకాలలో బ్రెయిన్కి రక్తనాళం సపరేట్ చేసి ఏదైనా రక్తనాళం బ్లాకేజ్ అయ్యి అప్పుడు ఈ బ్రెయిన్ డ్యామేజ్ అయితే ఆ ఏరియా సో అప్పుడు వచ్చేదేమో ఇస్కిమిక్ స్ట్రోక్ అని అంటాము లేకపోతే ఏదైనా రక్తనాళంలో బీపీ ఎక్కువైపోయి రక్తనాళం చిట్లిపోయి ఆ ఏరియా డ్యామేజ్ అవుతుంది సో అప్పుడు కూడా మనకు లక్షణాలలో పెరాలసిస్ లాగా వస్తుంది సో అది హెమరేజిక్ స్ట్రోక్ అంటాం ఇంకో రకమైన దాన్ని స్ట్రోక్ అనే కంటే స్ట్రోక్ ఈక్వివాలెంట్ అంటాం సో ట్రాన్స్డెంట్ ఇస్కిమిక్ ఎపిసోడ్ సో అందులో ఎట్లా ఉంటుంది అంటే మన బాడీ ఇచ్చే వార్నింగ్ అనుకోండి బ్రెయిన్ లో ఏదో ఒక రక్తనాళం బ్లాకేజ్ అవుతుంది అయి దానివల్ల మనకు లక్షణం కూడా వచ్చేస్తుంది స్ట్రోక్ లాగా లక్షణం వస్తుంది కానీ ఒక లెస్ దాన్ ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్ లోపలనే మన బాడీ దాన్ని ఓవర్కమ్ చేసేస్తుంది చేసేసి లైక్ దా తన తనే బీపీ బాగా పెంచేసుకొని ఆ క్లాట్ని డిస్లాట్ చేసేస్తుంది అక్కడ నుంచి చేసేసినప్పుడు ఆ రక్తనాళం ఓపెన్ అప్ అయిపోతుంది అప్పుడు స్ట్రోక్ సిమ్టమ్ కూడా ఇంప్రూవ్ అయిపోతుంది దాన్ని ట్రాన్స్జెంట్ ఇస్కిమిక్ అటాక్ అని అంటారు సో దిస్ మేం న్యూరాలజిస్ట్ ఎట్లా అంటే ఇట్ ఈస్ ఆల్సో ఈక్వల్ టు స్ట్రోక్ అనే అన్న అనుకొని ట్రీట్మెంట్ చేస్తుంటాం యూజువల్గా అసలు ప్రజెంట్ ఉన్న జనరేషన్ లో చాలా మందికి వచ్చిన కామన్ స్ట్రోక్ ఏంటి ఇప్పుడు మూడు రకాలు చెప్పారు కదా వాటిలో కామన్ ఏంటి యా కామన్ స్ట్రోక్ అన్నట్టుగా ఏమి ఉండదమ్మా ఓకే స్ట్రోక్ లో మనం ఇంతకు ముందు చెప్పినట్టు ఇస్కిమిక్ స్ట్రోక్ హెమరేజిక్ స్ట్రోక్ అండ్ టిఐఎస్ ఇస్కిమిక్ స్ట్రోక్ లో కూడా సో రక్తనాళాలలో ప్రాబ్లం కొందరు కొందరులో త్రాంబోటిక్ స్ట్రోక్ ఎంబోలిక్ స్ట్రోక్స్ అని ఉంటాయి ఇస్కిమిక్ స్ట్రోక్ లో తర్వాత త్రాంబోటిక్ స్ట్రోక్ అంటే వయసు పెరుగుతున్న కొద్దీ బీపీ షుగర్ అట్లాంటివి ఉన్నప్పుడు రక్తనాళం లోపల మనకు కొలెస్ట్రాల్ డ్యామేజ్ కొలెస్ట్రాల్ డిపాజిట్ అవుతూ ఉంటుంది క్యాల్షియం డిపాజిట్ అవుతూ ఉంటుంది సో దానివల్ల రక్తనాళం డయామీటర్ అనేది తగ్గిపోతుంది సో అక్కడ దట్ ఈస్ త్రాంబోసిస్ అండ్ ఎంబోలిక్ స్ట్రోక్స్ ఉంటాయి యూజువల్గా కార్డియో ఎంబోలిక్ స్ట్రోక్స్ యూజువల్గా ఉంటాయి సో అప్పుడు
ఇంట్రాసెరెబుల్ హెమరేజ్ ఉంటుంది సబరెక్నాడ్ హెమరేజ్ ఉంటుంది సో డిపెండింగ్ అపాన్ ద లొకేషన్ ఆఫ్ ద హెమరేజ్ సో ఆ ఏరియా డ్యామేజ్ అయిపోయి అది రిప్రజెంట్ చేసే ఏరియా మనకు పెరాలసిస్ లాగా ఉంటుంది పెరాలసిస్ అంటే తను చేసే పని తను చేయకపోవడం దట్ ఈస్ పెరాలసిస్ అయిపోతుంది సో వాయిస్ కూడా పెరాలిస్ కావచ్చు సో వాయిస్ పోతే వాయిస్ పెరాలైజ్ అంటాం సో పక్షవాతం అనేది కామన్ సార్ సో వాళ్ళ జీవితం మనం చూసుకున్నట్టయితే వాళ్ళు డిప్రెషన్ లోకి వెళ్ళిపోతూ ఉంటారు వాళ్ళ లైఫ్ అంతా ఒక కేర్ టేకర్ తోనే అయిపోతూ ఉంటుంది సో వీళ్ళకి ట్రీట్మెంట్ ట్రీట్మెంట్ ఎలా ఉంటుంది మన హాస్పిటల్లో సో స్ట్రోక్ అంటే అండి బ్రెయిన్ డ్యామేజ్ సో బ్రెయిన్ కంటిన్యూస్ గా మనకు ఆక్సిజన్ సప్లై అండ్ బ్లడ్ సప్లై తప్పనిసరిగా అవసరం మన బాడీలో ఇంపార్టెంట్ ఆర్గాన్స్ లో బ్రెయిన్ ఒకటి ఓకే సో బ్రెయిన్ కు కంటిన్యూస్ గా బ్లడ్ అండ్ ఆక్సిజన్ సప్లై అవసరం సపోజ్ ఒక టెన్ టు ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ కంటిన్యూస్ గా మనకు బ్రెయిన్ కి బ్లడ్ సప్లై లేదు అని అనుకుంటే దానికి దాని న్యూట్రిషన్ కూడా సప్లై కాదు అండ్ ఆక్సిజన్ కూడా సప్లై కాదు బ్రెయిన్ డ్యామేజ్ అయిపోతుంది సో బ్రెయిన్ ఒక్కసారి డ్యామేజ్ అయిపోతే మళ్ళీ వెనక్కి రాదమ్మా రీజనరేషన్ ఉండదు ఓకే ఓన్లీ రీజనరేషన్ అంతే బ్రెయిన్ కి సంబంధించి సో అందుకే మినిట్స్ కూడా ఇంపార్టెంట్ బ్రెయిన్ కి సంబంధించి సో ఈ స్ట్రోక్ కు సంబంధించి విండో పీరియడ్ ఒకటి ఉంటుంది ఫస్ట్ ఫోర్ అండ్ హాఫ్ అవర్స్ సో ఫస్ట్ ఫోర్ అండ్ హాఫ్ అవర్స్ లో పేషెంట్ మనము ప్రాంప్ట్ గా ఒక అన్ని ఫెసిలిటీస్ ఉన్న ఒక సెంటర్ కి మనం తీసుకురాగలిగితే మనం ఇన్వెస్టిగేషన్ చేసి మనం ఏమైనా ఇంటర్వెన్షన్ ఏమైనా చేసుకొని దాన్ని ఆ డ్యామేజ్ మనం ఆపుకునే తగ్గించుకునే అవకాశం అయితే ఉంటుంది ఓకే సో సపోజ్ పేషెంట్ స్ట్రోక్ పేషెంట్ మనకు ఎమర్జెన్సీకి వచ్చిండు అనుకోండి సో వచ్చినప్పుడు సో ఫస్ట్ వాట్ టైప్ ఆఫ్ స్ట్రోక్ అది ఓకే ఈజ్ ఇట్ హెమరేజిక్ స్ట్రోక్ ఆర్ ఇస్కిమిక్ స్ట్రోక్ సో టోటల్లీ ఆపోజిట్ ఇవి రెండు ట్రీట్మెంట్స్ సో ఇస్కిమిక్ స్ట్రోక్ లో రక్తం గడ్డగడుతుంది హెమరేజిక్ స్ట్రోక్ లో రక్తం చిక్కగా అయిపోయి రక్త నా రక్త స్రావం అవుతుంది సో ఫస్ట్ వాట్ ఈస్ ద టైప్ ఆఫ్ స్ట్రోక్ చూస్తాము అండ్ ఎనీ మేజర్ వెసల్ బ్లాకేజ్ ఏమైనా ఉందా ఇస్కిమిక్ స్ట్రోక్ లో అయితే అండ్ సో అలా చూసుకొని సో దానికి ఎంఆర్ఐస్ సిటీ స్కాన్స్ చేసి చూస్తాము సో ఇనీషియల్ గా మనకు విచ్ టైప్ ఆఫ్ స్ట్రోక్ అని మనకు తెలుస్తుంది సపోజ్ హెమరేజిక్ స్ట్రోక్ ఉంది అనుకోండి హెమరేజిక్ స్ట్రోక్ లో ఏ ఏరియా లో బ్లీడింగ్ అయింది అనేది చూసుకొని ఒక ఒకవేళ అది పెద్ద బ్లీడా చిన్న బ్లీడా అనే దాన్ని బట్టి ట్రీట్మెంట్ డిపెండ్ అయి ఉంటుంది ఇస్కిమిక్ స్ట్రోక్ లో మేజర్ వెసల్ బ్లాకేజ్ ఏమైనా ఉందా మైనర్ వెసల్ బ్లాకేజ్ ఏమైనా ఉందా ఆర్ ఎల్స్ కార్డియంబోలిక్ స్ట్రోక్ కార్డియంబోలిక్ హార్ట్ లో ఏమైనా ఇక్కడ క్లాట్స్ ఫామ్ అయ్యి బ్రెయిన్ కి ఏమైనా వచ్చినాయా అనేది చూసుకుంటాం సపోజ్ మనకు మేజర్ వెసల్ బ్లాకేజ్ ఉంది అనుకోండి సో మనం అదే టైంలో బ్రెయిన్ కి సంబంధించిన యాంజియోగ్రామ్ చేస్తాం బ్రెయిన్ యాంజియో చేసి ఎక్కడైతే బ్లాకేజ్ ఉందో చూసుకొని మనము పేషెంట్ ఇఫ్ దే ఆర్ అఫోర్డబుల్ అని అనుకొని మన కాంప్లికేషన్స్ కూడా వాళ్ళకి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసిన తర్వాత ఆ క్లాట్ ని హార్ట్ లో ఎలా క్లాట్ ని తీసేస్తాము బ్రెయిన్ లో కూడా ఆ క్లాట్ ని తీసేయచ్చు దాన్ని త్రాంబెక్టమీ అని అంటాం ఓకే సో దట్స్ ఇట్ దట్ ఈస్ అక్యూట్ ట్రీట్మెంట్ అక్యూట్ యాక్టివ్ మేనేజ్మెంట్ లో ఇనీషియల్ గా మనం చేసేది ట్రీట్మెంట్ సో ప్రతి సంవత్సరం మనం అక్టోబర్ ట్వంటీ నైన్త్ రోజు వరల్డ్ స్ట్రోక్ డే గా జరుపుకుంటాం సో ఈసారి ట్వంటీ ట్వంటీ ఫోర్ అక్టోబర్ ట్వంటీ నైన్త్ ఈ స్ట్రోక్ డే యొక్క అజెండా ఏంటి యా ట్వంటీ నైన్త్ అక్టోబర్ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ ఫోర్ ఈసారి స్ట్రోక్ డే వరల్డ్ స్ట్రోక్ డే జరుపుకుంటామమ్మా సో దీని అజెండా థీమ్ ఈసారి అయితే బి స్ట్రాంగర్ దాన్ స్ట్రోక్ బి స్ట్రాంగర్ దాన్ స్ట్రోక్ యాక్టివ్ ఛాలెంజ్ సో ఈ యాక్టివ్ ఛాలెంజ్ ఎందుకు పెట్టారంటమ్మా మెయిన్ గా స్ట్రోక్ ప్రివెన్షన్ లో రెగ్యులర్ యాక్టివిటీ ఎక్సర్సైజెస్ చాలా ఇంపార్టెంట్ సో అందులో డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ స్పోర్ట్స్ ఉంటాయి అండ్ ఎవ్రీ డే మినిమమ్ థర్టీ మినిట్స్ పర్ డే ఫర్ ఫైవ్ డేస్ పర్ వీక్ మనం చేసుకోగలిగితే అంటే వన్ ఫిఫ్టీ మినిట్స్ పర్ వీక్ మనం ఎక్సర్సైజ్ చేసుకోగలిగితే ఈ స్ట్రోక్ నుంచి మనం ప్రివెంట్ చేసుకోవచ్చు ఐదర్ ఇట్స్ హిమరేజిక్ స్ట్రోక్ అయినా కావచ్చు ఇస్కిమిక్ స్ట్రోక్ అయినా కావచ్చు అండి సో రెండింటిని మనం ప్రివెంట్ చేసుకోవచ్చు దాంతో పాటుగా హెల్దీ డైట్ టైమ్లీ ఫుడ్ ఇన్ టేక్ రిస్క్ ఫ్యాక్టర్స్ బీపీ షుగర్ హార్ట్ ప్రాబ్లమ్స్ ఏమైనా ఉంటే వాటిని ప్రాపర్ గా మనం కంట్రోల్ చేసుకోగలిగితే సో ఈ స్ట్రోక్ నుంచి మనం ప్రివెంట్ చేసుకోవచ్చు అండి యా ఎస్ చిన్న చిన్న లైఫ్ స్టైల్ చేంజెస్ అండ్ థర్టీ మినిట్స్ పర్ డే ఎక్సర్సైజ్ ఇస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అండి యా థ్యాంక్ యూ సో మచ్ శశిధర్ సార్ చాలా డీటెయిల్ గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశారు థ్యాంక్ యూ